হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক আজকের ভিডিওটি হচ্ছে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট নিয়ে অর্থাৎ পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে আপনি কীভাবে একটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন এখন আসি আপনি প্রেজেন্টেশন দিয়ে কী করবেন বা কি কি কাজে লাগাতে পারেন এই প্রেজেন্টেশন আপনি প্রেজেন্টেশন দ্বারা কোনো সভা সেমিনার কিংবা মিটিংয়ে প্রেজেন্টেশন ব্যবহার করতে পারেন প্রেজেন্টেশন দিয়ে আপনি কোনো ক্লাস নিতে পারেন কিংবা কোনো ইমেজ বা টেক্সট দিয়ে আপনি একটা ভিডিও বানিয়ে ফেসবুক টুইটার কিংবা ইউটিউবও আপনি ভিডিও পাবলিশ করতে পারেন তাহলে চলুন দেখে নিই কীভাবে আপনি একটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন তার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন কিংবা চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব বাটনটি লাল থাকে তাহলে এখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের জন্য প্রথমে আমরা পাওয়ার পয়েন্ট অ্যাপ্লিকেশনটাকে ওপেন করে নেব তারপরে এখানে ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশনে ক্লিক করব তারপরে এরকম একটি উইন্ডো আসবে এরকম উইন্ডো আসার পরে প্রেজেন্টেশনের জন্য আপনাকে যে কোনো একটি লেআউট সিলেক্ট করতে হবে বা লেআউট চুজ করতে হবে যেমন এর জন্য আপনাকে হোমে অর্থাৎ ইনসার্টের পাশে হোম আসে ওই হোমে গেলে আপনি দেখতে পারবেন লেআউট লেআউটে ক্লিক করবেন লেআউটে ক্লিক করলে প্রথমে দেখতে পারবেন টাইটেল স্লাইড তারপরে টাইটেল অ্যান্ড কন্টেন্ট অর্থাৎ আপনি কি ধরনের প্রেজেন্টেশন বা স্লাইড তৈরি করবেন এই জন্য আপনাকে এই লেআউটটা ঠিক করতে হবে আপনি যদি টাইটেল বেসড করেন এটা নেবেন টাইটেল কন্টেন্ট হয় এটা নেবেন সেকশন এডারলি এটা নেবেন টু কন্টেন্ট এরকম নেবেন কিংবা আপনি কোনো কিছু কম্পেয়ার করতে চান এগুলো নেবেন শুধু টাইটেল অনলিও নিতে পারেন যদি আমি টাইটেল অ্যান্ড কন্টেন্ট নিই তাহলে এই সম্পর্কিত কাজগুলো করতে আপনার অনেকটা সহজ হবে তা আপনি যে কোনো একটি টাইটেল নিতে পারেন প্রথমে আমি টাইটেল অনলি নিলাম তারপরে এখন আসি আমি কি নিয়ে প্রেজেন্টেশন তৈরি করব ধরুন আমি মোবাইল ফোন নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করব এই জন্য আমি প্রথমে টাইটেল দিলাম মোবাইল এখন আসি এই মোবাইলের ফোনটাকে আমি একটু চেঞ্জ করব বা সুন্দর করব এই জন্য আপনি এটাকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে এখান থেকে যে কোনো পছন্দের আপনার ফন্ট আপনি দিতে পারেন বোল্ড সালি এখান থেকে বোল্ড করে নেবেন এমন কি কালার সালি এখান থেকে যে কোনো আপনি কালার করে নিতে পারেন তারপর আপনি এই মোবাইল ফোনটাকে যদি কোথাও মুভ করতে চান আরও উপর আবার নিচে নিতে চান এই যে এখানে মাউস পয়েন্টারটা এনে এরকম আপনি ড্র্যাক করতে পারবেন কিংবা যেখানে ইচ্ছে ওখানে রাখতে পারবেন এখানে আরও বড় করতে চাইলে এখান থেকে ফোন সাইজ বড় করে দেবেন কিংবা এখানে ক্লিক করলে এক ফোন করে বড় হবে এখন আসি আমি ইচ্ছা করলে এখানে কিছু লিখতেও পারি কিংবা এখানে কোনো ছবিও নিতে পারি আমি লেআউটে কোনো ছবির লেআউট না নিলেও এখানে কিন্তু আমি ছবি বা অনেক কিছু অ্যাড করতে পারবো এখানে ছবি বসাতে চাইলে আপনি ছবি এখানে দু তিনভাবে বসাতে পারেন যেমন আমি আমার যে কোনো একটি ড্রাইভ থেকে একটি ছবি এখানে এভাবে দৌড়ে এবার ড্র্যাক করে এনে পাওয়ার পয়েন্টে ছেড়ে দিতে পারি তাহলে ছবিটা এখানে বসে যাবে তারপর আপনি এখন নাড়াচাড়া করে যেখানে ইচ্ছে ওখানে ছবি দিতে পারেন আরেকভাবে আপনি ছবি আনতে পারেন মূল নিয়মটি হচ্ছে এটাই আপনি এখানে ইনসার্টে যাবেন ইনসার্টে গেলে পিকচার্স পিকচার্সে ক্লিক করবেন তারপরে এখানে আপনার যে কোনো ড্রাইভ থেকে ডেস্কটপ থেকে আপনার যে কোনো ড্রাইভ থেকে যেখানে ইমেজটা বা পিকচারটা আছে ওখানে গিয়ে সিলেক্ট করে ইনসার্ট দিবেন তাহলে ছবিটা এখানে চলে আসবে তারপর আপনি ছবিটা এখানে বসাবেন তারপর আপনি ছবিটাকে টেনে এখানে বড় করে দিতে পারেন এরকম দৌড়লে এখানে মিডেল আসবে আপনি এটা দেখে নিতে পারেন এখন মনে করুন আমাদের প্রথম পেজটি কাজ শেষ মোবাইল তারপরে ছবি দিলাম এখন আমরা দ্বিতীয় পেজ যাব বা তারপরে কাজটি করব এই জন্য আরেকটি নতুন স্লাইড নিব নতুন স্লাইডের জন্য আপনি শর্টকাট হিসেবে কিবোর্ডের কন্ট্রোল এম প্রেস করবেন কিংবা এখানে এই হোমে নিউ স্লাইড আসে ক্লিক করবেন তারপর আসেন এখন আমরা স্লাইডটা কেমন নিব এখন আমি টাইটেল প্লাস কন্টেন্টের একটি লেআউট নিলাম তাহলে এই যে আমাদের আগের কাজটা কিন্তু এখানে আসে আর এখন নিউ স্লাইড নেওয়ার পর এটা এখানে আসছে তারপরে এখন আসি আমি মোবাইল ফোন সম্পর্কে কিছু লিখব তো এই জন্য লিখলাম অ্যাবাউট মোবাইল ফোন বা অ্যাবাউট মোবাইল অ্যাবাউট মোবাইল আমি লিখলাম মোবাইল সম্পর্কে আমি এখানে কিছু লিখব এই জন্য আমি এখানে ইচ্ছা করলে লিখে দিতে পারি আমি আপনি চাইলে কপি করে এনেও দিতে পারেন এই জন্য আপনি অ্যামাসওয়ার্ড কিংবা নেট থেকে আপনি যে কোনো কিছু কপি করে এখানে এনে পেস্ট করে দেবেন পেস্টের কিবোর্ড শর্টকাট কন্ট্রোল ভি এই যে তখন এভাবে এরকম মোবাইল ফোনের অ্যাওয়ার্ডটা এখানে আপনি বসতে পারেন এভাবে আমি মোবাইল ফোন সম্পর্কে মনে করেন কিছু লিখলাম আপনি চাইলে এখানে এই যে সিম্বলগুলো আছে এগুলো আপনি ডিলিট করে দিতে পারেন এখানে ব্যাক স্পেস চাপলে এগুলো ডিলিট হবে এগুলো একসাথে হয়ে যাবে তারপরে এখন আমি আরও একটি স্লাইড নিব এই জন্য নিউ স্লাইডে গেলাম নিউ স্লাইডে যাওয়ার পরে আপনি কি ধরনের নেবেন সেটা আমি আপনাকে এখন দেখাচ্ছি এখন মনে করেন আমি একটি টু কন্টেন্ট স্লাইড নিলাম 
নিউ স্লাইড নেওয়ার পরে এখন যেহেতু আমরা এখন মোবাইল নিলাম মোবাইল সম্পর্কে কিছু লিখলাম এখন আমরা আসি এখন আমরা মোবাইল ফোনের জেনারেশনটা ডিভাইড করব তারপরে মোবাইল ফোনের জেনারেশন দেওয়ার পর আমরা এখানে আরেকটি পিকচার এনে এখান থেকে দিব এই জন্য ইনসার্টে গিয়ে পিকচার্স তারপরে এখান থেকে মোবাইল ফোনের একটা ছবি এনে আমরা দিলাম অর্থাৎ মোবাইল ফোনের জেনারেশনটা হচ্ছে ওয়ান জি টু জি থ্রি জি ফোর জি এবং আপকামিং ফাইভ জি এভাবে আপনি মোবাইল ফোনের জেনারেশনটা ডিভাইড করবেন তারপর আর একটি স্লাইডের দরকার হলে আর একটি স্লাইড নিলাম আমরা এখানে অনেকগুলো স্লাইড নেওয়ার কারণ আছে একটু পরে আপনি বুঝতে পারবেন তারপর আমরা এখানে আরও একটি স্লাইড নিলাম ইচ্ছা করলে আপনি স্লাইড নেওয়ার পরেও আপনি এখান থেকে লেআউটটা চেঞ্জ করতে পারবেন তারপরে মোবাইল ফোনের জেনারেশনে আমি আরও একটা এখানে ছবি অ্যাড করলাম এটা না ঢাকার কিছু না এটা এমনি থাকবে না কিন্তু এখানে কিছুই লেখা নেই আপনি যখন প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন তখন এটা চলে যাবে তারপর আমরা আরও একটি স্লাইড নেব তারপরে এখান থেকে আমি লেআউট সিলেক্ট করে দিতে পারি তারপর আমি আরও কিছু অ্যাড করে নিলাম বোঝানোর জন্য আরও কিছু অ্যাড করলে আপনি শেষের দিকে বেশি অনেক কিছু বুঝতে পারবেন আপনি চাইলে এগুলোকে এখান থেকে আরও অনেক কিছু আপনি ইউজ করতে পারেন শেফ নিয়ে আপনি এগুলোর ডিজাইন বা এগুলোর ডিজাইনকে আরও সুন্দর করতে পারেন এই শেফের বা বেসিক আপনি বেসিকের জন্য আরেকটি ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম এগুলো কীভাবে আপনি করবেন তারপরে এখানে দেখাচ্ছি এখানে আপনি শেফে যাবেন শেফে যাওয়ার পরে এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের সিম্বল আপনি ইচ্ছা করলে নিতে পারেন নেওয়ার পর আপনি এভাবে দেখিয়ে দেবেন আবার আপনি চাইলে এগুলার কালার আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন এই জন্য এখানে এসে বিভিন্ন ধরনের কালার আছে আপনি এগুলো দিয়ে এভাবে দেখিয়ে নিতে পারেন কিংবা এগুলোকে আরও এখান থেকে কাজ করে আরও সুন্দর করতে পারেন আরও কয়েকটি আমরা স্লাইড তৈরি করে নিচ্ছি এবার আমরা একটা কম্পেয়ারমূলক স্লাইড নিব এই জন্য নিউ স্লাইডে গিয়ে তারপর আপনি লেআউটে গিয়ে এই কম্পারেশন এখানে ক্লিক করবেন তারপর এখানে আমরা লিখব মোবাইল মোবাইল কম্পেয়ার মনে করেন মোবাইল কম্পেয়ার আমি এখানে লিখলাম তারপরে এখানে দিলাম অ্যান্ড্রয়েড এ অ্যান্ড্রয়েড আর এখানে দিলাম উইন্ডোজ বা আইফোন আই মনে করেন আমি এখানে আইফোন দিলাম তারপর আমি কম্পেয়ার করার জন্য এখানে একটা দুটা ইমেজ দিব এখানে আমি কোনো টেক্সট দিব না জন্য দিলাম না তারপর আসি এই যে আপনি এখানে এগুলো ইমেজগুলো দেখতেছেন লেআউটের বিভিন্ন ইমেজগুলো এটা হচ্ছে আপনি এখানে একটি টেবিল তৈরি করবেন এটার জন্য আপনি এখানে ক্লিক করলে কতগুলো টেবিল তো তৈরি করতে চান সেটা এখানে দিলে আপনি এভাবে একটা টেবিল তৈরি হবে আমার যদি অ্যান্ড্রয়েডের কোনো টেবিল দরকার হয় আমি এখানে কোনো কিছু লিখতে পারবো আবার লিখার পরে আপনি এখান থেকে এডিট করে যে কোনো কালার আপনি এখানে চেঞ্জ করতে পারেন যেহেতু আমার টেবিলের দরকার না আমি টেবিল নিলাম না আমার যদি এখানে কোনো চার্টের দরকার হয় আমি এখানে ক্লিক করে যে কোনো একটি চার্ট তৈরি করব কিংবা আমার যদি এখানে পিকচারের প্রয়োজন হয় আমি এখান থেকে পিকচার দিব অনলাইন থেকে পিকচার দিতে চাইলে এখানে ক্লিক করব আর যদি আমি এখানে কোনো ভিডিও দিতে চাই এখানে ক্লিক করব তাহলে আমি এখানে পিকচার দিব তাহলে আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমি অ্যান্ড্রয়েডের একটি পিকচার দিলাম এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড তারপর আমি এখানে সেম আইফোনের জন্য একটি পিকচার দিব এই জন্য আইফোনের একটি তারপর আমি এখানে আইফোনের একটি পিকচার দিলাম এখন আমাদের মোটামুটি স্লাইড রেডি মনে করেন আপনি কোনো স্লাইড অ্যাড করবেন না আপনি যা কাজ করে এখানে শেষ তারপরে কাজটি হচ্ছে আপনি যে এই যে এতগুলো আপনি স্লাইড তৈরি করছেন আপনি স্লাইডগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি প্রায় নয়টা স্লাইড এখানে তৈরি করে নিয়েছি এই জন্য এক নম্বর মোবাইল ফোন দুই নম্বরে অ্যাবাউট মোবাইল ফোন তারপর মোবাইল ফোনের জেনারেশন আপনি মনে করেন আপনার সাত নম্বর স্লাইডটি ভুলে পরে আপনি তৈরি করে ফেলছেন এটাকে আপনি এক নাম্বার নিয়ে আসবেন বা দুই নাম্বারে নিয়ে আসবেন এই জন্য আপনি স্লাইডটাকে এভাবে ধরে এই যে উপর দিকে আপনি এখানে চাইলে এনে নিতে পারবেন ঠিক আছে আপনি আমি এখানে দুইয়ের পরে স্লাইডটাকে এনে দিলাম মোবাইল ফোন তারপরে টু জি এটা এরকম আপনি যদি কোনোটা ভুল হয়েছে আপনি এখান থেকে এনে নিতে পারবেন তো আমি আনলাম না আমার যেহেতু সিরিয়াল ঠিক আছে আমি ওয়ান জির পরে টু জিটা রাখলাম তারপর আপনি চাইছেন না এখানে আরেকটা স্লাইড আমার ভুল হয়ে গিয়েছে এটা থাকবে না সেম আমি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে ডিলেট স্লাইড দিলে স্লাইডটি ডিলেট হয়ে যাবে এই জন্য মনে করেন আমি একটা নিউ স্লাইড নিলাম আমার এই স্লাইডটি দরকার নেই মনে করেন ভুলে আমি স্লাইডটি নিয়ে ফেলেছি সেটা পাঁচ নম্বর স্লাইডে জন্য আমি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে স্লাইডটি ডিলিট করে দেব তারপর আপনার আরও একটি মনে করেন স্লাইড দরকার এই নয় নাম্বার মতো বা সাত নাম্বার মতো আপনি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে ডুপ্লিকেট স্লাইড দিলে আরও একটি স্লাইড তৈরি হয়ে যাবে সেম স্লাইড তারপর আপনি এখানে এডিট করতে পারবেন এভাবে আপনি স্লাইডের কাজগুলো করতে পারবেন
এখন আসি আমাদের স্লাইড মোটামুটি তৈরি করা শেষ এখন আমরা এটাকে বিভিন্ন অ্যানিমেশন দিব কিংবা আরও সুন্দর করব গোর্জাস করব প্রেজেন্টেশনের জন্য অ্যানিমেশন কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ অ্যানিমেশনের কারণে প্রেজেন্টেশনটা করা হয় বা সৌন্দর্যের কারণে ভালো করে বোঝানোর জন্য প্রেজেন্টেশনটা করা হয় তো এখন যদি আমরা কিছু না করি তারপর আমাদের স্লাইডটা তৈরি হয়ে গেছে এখন আমরা স্লাইডটাকে সুন্দর করে নেই কিংবা সাজায় নেই তারপর আমাদের স্লাইডটি হয়ে গেছে জন্য আমরা দেখার জন্য এখানে ক্লিক করব কিংবা ফ্রম বিগিনিংয়ে স্লাইড শোতে গিয়ে ফ্রম বিগিনিংয়ে ক্লিক করলাম তারপর এভাবে আসবে তারপর আপনি মাউস দিয়ে ক্লিক করলে বা কিবোর্ডের কোনো বাটন চাপলে একের পর একটা এভাবে আসবে এভাবে স্লাইড শোগুলো আমাদের আসতে থাকবে আর আপনি প্রেজেন্টেশন করার সময় আপনি এগুলো বলতে পারবেন একটা বলা শেষ তারপরে আপনি মাউস দিয়ে ক্লিক করবেন কিংবা কিবোর্ডে কোনো কি প্রেস করবেন তারপর আরেকটা এভাবে আসবে তারপর আপনি স্কিপ দিলে বা কিবোর্ডের ইএসি চাপলে এটা ক্লোজ হয়ে যাবে এখন আমরা এই স্লাইডটাকে একটা ট্রানজেকশান দেবো এই জন্য এখানে ট্রানজেকশনে ক্লিক করবেন ট্রানজেকশনে ক্লিক করার পর আপনি দেখতেছেন প্রথমে এই যে নান কিছু নেই তারপর কার্ড ফেড পুশ আপনি যদি এখানে ওয়াইপ দেন ওয়াইপ দেওয়ার পরে আপনি এই পেজটা এই লেআউটটা আপনার পুশ হিসেবে আসবে এই জন্য আপনি প্রিভিউতে ক্লিক করবেন দেখুন এটা এভাবে আসবে আপনি স্প্লিট দিলে তারপর প্রিভিউতে দেখবেন এভাবে আসবে এখানে আরও অনেকগুলা ট্রানজেকশন আছে আপনি এখানে ক্লিক করার পরে এই যে অরিগামি আমি দিলাম অরিগামি দেওয়ার পরে প্রিভিউ দেখবেন এইভাবে স্লাইডটা আসবে তা আপনি এখানে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি এভাবে যেরকম আপনি চান সেরকম দিয়ে নেবেন এভাবে প্রত্যেকটা স্লাইড আপনি ট্রানজেকশন করে দেবেন আমি দুই নম্বর স্লাইডে গেলাম দুই নম্বর স্লাইডে গিয়ে যে কোনো একটি ট্রানজেকশন দিলাম তারপর আপনি এখান থেকে গিয়ে রিপল দিলেন চার নম্বরটি গিয়ে আপনি এখানে পুশ দিলেন তারপর পাঁচ নম্বরে গিয়ে আপনি এখানে কম্বো দিলেন ছয় নম্বরটা গিয়ে আপনি এখানে বক্স দিলেন আপনি এখানে সবগুলো স্লাইডকে এরকম একটা সবগুলো স্লাইডকে আপনি এভাবে একটা ট্রানজেকশন আপনি দিয়ে দিবেন আপনি যদি চান কোনো ট্রানজেকশন দিবেন না তাহলে আপনি এখানে গিয়ে নান দিয়ে দিবেন নান দিলে ট্রানজেকশন আর থাকবে না তা আমি আমি ট্রানজেকশন দিব সুন্দর করব এই জন্য আমি এরকম ট্রানজেকশন দিলাম এখন প্রিভিউ দিলে আপনি এভাবে দেখতে পারবেন অর্থাৎ এখন যদি আমি আবার পুরো স্লাইডটাকে দেখি দেখুন কীভাবে আসে স্লাইড শো ফ্রম বিগেনিং দেখুন এভাবে আসবে তারপরে আসি আমি এগুলোকে আরও সুন্দর করে সাজাবো কিংবা অ্যানিমেশন দিব তখন আমি ট্রানজেকশন দিয়েছিলাম প্রত্যেকটা স্লাইডের উপরে এখন আমি প্রত্যেকটা কন্টেন্টের উপরে আমি অ্যানিমেশন করব সাব সাপোজ মোবাইল এই মোবাইলটা কীভাবে আসবে এই জন্য আমি সিলেক্ট করব কিংবা এখানে কাটসারটা এনে রাখবো রাখার পর আপনি অ্যানিমেশনে যাবেন অ্যানিমেশনে যাওয়ার পরে আমি যদি অ্যাপিয়ার দিই বা ফেড দিই আমি ফ্লাই দিলাম তারপরে প্রিভিউ দিলাম দেখুন এভাবে আসবে এখানে আরও অনেকগুলো অ্যানিমেশন আছে আপনি এখান থেকে দেখে নেবেন তা আমি মোবাইল ফোনটা ফ্লাই দিলাম আর এই পিকচারটা আমি এখানে কালার প্লাস দিলাম তারপরে প্রিভিউতে দেখলাম আর এই যে এগুলো এভাবে আসবে আপনি এভাবে প্রত্যেকটা স্লাইডের অ্যানিমেশনটা আপনি এভাবে চেঞ্জ করে দিবেন কিংবা আপনি ইচ্ছা করলে এগুলোকে এরকম সুন্দর করে সাজাতে পারেন এরকম আপনি প্রত্যেকটা আপনি করে নেবেন এখান থেকে এই অ্যানিমেশনগুলো আরও পাওয়ার জন্য আপনি এখানে ক্লিক করার পরে মোর ইন্ট্রেন্স ইফেক্ট এই যে এখানে আরও অনেকগুলো আছে আপনি যে কোনো একটি এখান থেকে দিয়ে দিবেন। এখন আসি অ্যানিমেশনে আরও একটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে আপনি মনে করেন আপনি অ্যানিমেশনে মোবাইল ফোন দিলেন তারপর আপনি মোবাইল ফোন কিছু বলার পরে তারপর এই পিকচারটা আসবে এটা কতক্ষণ পরে আসবে আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন এই যে এখানে তারপর এখানে অন ক্লক আছে তারপর এখানে ডিউরেশন আছে অর্থাৎ এটা কতক্ষণ থাকবে এটা ডিউরেশনটা আপনি এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারেন তারপরে এটা ডিলে টাইম কতক্ষণ দেরি করে আসবে আপনি এখানে চাইলে একটা ডিলে টাইম দিয়ে দিতে পারেন আমি আর বেশি করলাম না কারণ হচ্ছে টিউটোরিয়ালটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা দেখে নিই আমাদের স্লাইডটা কেমন হয়েছে সেম আমি জন্য এখানে ক্লিক করলাম এখানে দেখুন আমার স্লাইডটা এইভাবে আসবে দেখুন আমি যেভাবে অ্যানিমেশন করেছিলাম সেম ওইভাবে এটা শো করতেছে এখানে এভাবে আমার স্লাইডটা আসবে আমি সময়ের জন্য তেমন সুন্দর করে ডিজাইন করে নিয়ে আপনি আপনার মনের মতো করে আপনি অ্যানিমেশন এবং ট্রানজেকশনটা আপনি করবেন তাহলে অনেক সুন্দর হবে তারপরে অ্যানিমেশনটাকে আরও সুন্দর করার জন্য আপনি আরও একটি ইফেক্ট এখানে দিতে পারেন এর জন্য আপনি ডিজাইনে যাবেন ডিজাইনে যাওয়ার পরে আপনি এখানে উপরে অনেকগুলো ডিজাইন দেখতে পারবেন প্রত্যেকটাতে আপনি ক্লিক করে ভিউ করে করে দেখবেন এই যেভাবে আপনি ক্লিক করলে 
এরকম কি ডিজাইন হবে এখানে আসবে আপনি এভাবে দেখতে পারবেন এভাবে প্রত্যেকটা আপনি চেক করে আপনি ডিজাইন যেটা আপনার পছন্দ হয় আপনি সেটা দিবেন সাপোজ আমি এখানে এই ডিজাইনটা দেব তারপরে এখানে আপনি ক্লিক করলে আরও বিভিন্ন ধরনের কালার আপনি চেঞ্জ করতে পারেন ফন্ট চেঞ্জ করতে পারেন কিংবা আরও অনেক ইফেক্ট দিতে পারেন কিংবা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইলের কালারটা আরও চেঞ্জ করতে পারেন তাহলে আপনি এই ডিজাইন অপশনটা দেখে নেবেন তারপরে যদি আপনি আপনি আবার স্লাইড শোতে গিয়ে ফ্রম বিগিনিং ক্লিক করেন তাহলে এখন দেখতে পারবেন কত সুন্দরভাবে আমার ডিজাইনটি আসতেছে আপনি ডিজাইন ইউজ করে প্রেজেন্টেশনকে আরও অনেক সুন্দর ও আকর্ষণীয় আপনি করে তুলতে পারেন তারপরে এখন মনে করুন আমাদের স্লাইডটি বা অ্যানিমেশন ভিডিওটি শেষ এখন আমরা কি করব এখন আপনি এখানে আপনার অ্যানিমেশনটাকে আপনি সেভ করে নেবেন এখানে সেভের কিবোর্ড শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস এস কিংবা এখানে আপনি সেভ দিয়ে দিবেন ফাইলে গিয়ে সেভ দিবেন তো আমি এখানে এটা সেভ দিয়ে নিলাম সেভ দেওয়ার পরে আপনি প্রেজেন্টেশনটা দুভাবে উপস্থাপন করতে পারেন এক হচ্ছে আপনি কম্পিউটার কিংবা ল্যাপটপে আপনি প্রেজেন্টেশনে পাওয়ার পয়েন্টটা ওপেন করে আপনি স্লাইড শো প্রদর্শন করতে পারেন কিংবা ভিডিওতে কনভার্ট করতে পারেন তখন আপনি মোবাইল ফোনে কিংবা ভিডিও চালিয়ে দিয়েও এই ভিডিওটা আপনি প্রেজেন্টেশন করতে পারেন তো প্রথমে আপনি যদি পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে আপনি প্রেজেন্টেশন করেন এটা সেভ করে নেবেন তারপরে আমি ক্লোজ করে দিলাম তারপরে আপনি আপনার পিসিতে গিয়ে এই যে মোবাইল ফোন প্রেজেন্টেশন পাওয়ার পয়েন্ট এটা আপনি এভাবে ওপেন করবেন ওপেন করার পরে আপনি সেম এখানে গিয়ে তারপরে আপনার প্রেজেন্টেশনটা আপনি শুরু এভাবে আপনি শুরু করবেন তো আপনি কিছু বলবেন তারপরে এভাবে আসবে তারপরে আপনি আবার যখন কিবোর্ডের যে কোনো কি চাপবেন আর একটা আসবে কিংবা আপনার বক্তব্য কথা বলার শেষে আপনি মাউস দিয়ে ক্লিক করলে পরবর্তী স্লাইডটা এভাবে আসবে আরেকটা হচ্ছে আপনি ভিডিওতে কনভার্ট করবেন কিংবা আপনি কনভার্ট করে ভিডিও করে ফেলবেন এর জন্য আপনি এই ভিডিওতে কনভার্ট করার জন্য আপনি ফাইলে যাবেন ফাইলে গিয়ে আপনি এখানে এক্সপোর্ট আছে এক্সপোর্টে ক্লিক করবেন তারপরে আপনি এখানে যাবেন ক্রিয়েটের ভিডিও ক্রিয়েটের ভিডিওতে যাওয়ার পরে এই যে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন কম্পিউটার এইচডি ডিসপ্লে কিংবা ইন্টারনাল ডিভিডি কিংবা পোর্টেবল ডিভাইস কম্পিউটার অ্যান্ড এইচডি ডিসপ্লে দিব তারপরে এই যে এখানে সেকেন্ড স্পিন অন ইচ স্লাইড এখানে আপনার ভিডিওতে একটা স্লাইড কত সেকেন্ড পর পর আসবে এখানে আপনি সেট করে দিতে পারেন ছয় সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড চার সেকেন্ড দুই সেকেন্ড কিংবা তিন সেকেন্ড এভাবে দেওয়ার পর আপনি ক্রিয়েট ভিডিওতে ক্লিক করবেন ক্রিয়েট ভিডিওতে দেওয়ার পর আপনি এখানে ভিডিওটা কোথায় সেভ করবেন এখানে দিবেন তারপরে মোবাইল ফোন আমি এটা নাম দিলাম মোবাইল ফোন ভিডিও তারপরে এমপি ফোর এটা আমি সিলেক্ট করলাম দিয়ে সেভ দিলাম এই যে আমার এখানে ক্রিয়েট ভিডিও মোবাইল ফোন এই যে এটা কনভার্ট হচ্ছে কনভার্টের জন্য আপনি একটু ওয়েট করবেন আমাদের পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডটি কনভার্ট হয়ে সেভ হয়ে গেছে আমরা যদি এটা ক্লোজ করি তাহলে এই যে দেখুন এখানে কনভার্ট হয়ে ভিডিও আকার হয়ে গেছে এখন আপনি এটা মোবাইল ফোনে কিংবা কোথাও যে কোথাও আপনি পিসিতে দেখতে পারবেন কিংবা আপনি যে কোনো সাইটে ফেসবুকে কিংবা ইউটিউবে আপনি ভিডিওটা দিতে পারেন আমি ভিডিওটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখুন আমাদের ভিডিওটা এখন অটো আসতেছে আমি যদি পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন করতাম তাহলে আমাকে প্রত্যেকটা কিবোর্ডে কি প্রেস করতে হতো কিংবা টাইম সিলেক্ট করলে একটা একটা এভাবে আসতো কিন্তু ভিডিওতে কিন্তু আপনি যে আমি এখানে টাইম সেটিং করে দিয়েছি এখন ওই অনুযায়ী আমার স্লাইডটা এভাবে আসতেছে এইভাবে আপনি একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আপনি তৈরি করতে পারবেন আপনার ভিডিওতে কোনো সমস্যা হলে আপনি কমেন্ট করে জানাবেন भिडियो की भल लगले एक लाइक देवें कमेंट कर कैमन हो चानलटी सबसक्राइब कर